டக்கு டக்குன்னு சும்மா சூப்பரான போட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கான டிப்ஸ் ஃபுல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் யார் பிரசனா ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர் அண்ட் ஃபோட்டோ மெண்டர் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக டிப்ஸ் தான் சூப்பரான ஃபோட்டோஸ் எடுக்கணும்னா இந்த சின்ன சின்ன டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே போதும் ஃபஸ்ட்டு கலர் கலர் வந்து நல்லா யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிட்டிங்கனாலே உங்கள் படம் வந்து சும்மா தாறுமாறாக இருக்குங்க கலரை வந்து நல்லா ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது கலர் அப்படிங்கிறது நம்ம கலராக ஃபோ கலர்ஃபுல்லாக நான் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கண்ணா அப்படின்னா கலர் வைக்காமல் கலரை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிங்கனா இப்போ நான் அந்த சில ஃபோட்டோஸ்லாம் காட்டுறேன் பாருங்கள் சரி இந்த ஃபோட்டோ பாருங்கள் ஸோ இந்த ஃபோட்டோ பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கலரை நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா படம் வந்து சும்மா ஸ்ட்ரைக்கிங்காக நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வந்து நீங்கள் உங்கள் படம் வந்து அப்படியே அப்படியே ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆகும் ரெண்டாவது பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் ஷேப்ஸ் ஸோ ஒரு ஓடு அடிக்கிருக்காங்க நான் பார்த்துருப்பீங்க அப்படியே வரிசையாக வந்து அழகாக அடிக்கிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது பேட்டர்ன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ டெம்பிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஜன்னல் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரெகுலரான பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும் அந்த பேட்டர்ன்ஸையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த பேட்டர்ன் யாராவது ஒருத்தவங்க பிரேக் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு அர்பன் அப்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் நம்ம ஸ்ட்ரீட் சேல் அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வரைஞ்சி வச்சுருப்பாங்க நமக்கு வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி சில படங்கள் வந்து அமையும் இப்போ இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா இவர் இந்த வண்டியை தள்ளிட்டு போகிற மாதிரியே வந்து ஒரு ஷார்ட் வந்து அமைஞ்சிருச்சு இதை வந்து நம்ம தெருவில் வந்து பார்க்கலாம் இதே மாதிரி இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லான விண்டோஸு அதே மாதிரி பாண்டிச்சேரி தெருவில் இருக்கிற மாதிரி எல்லோ கலர் செவருகள் இந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் நீங்கள் வந்து தனியாக அதை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஷூட் பண்ணிக்கலாலே அதுவே ஒரு சூப்பரான அப்ஸ்ட்ராக்ட் இமேஜாக உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிடும் கலர்ஃபுல்லான ஃபோட்டோஸ் பார்த்தோம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டை நம்ம விட்டால் எப்படி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வந்து ஒரு சூப்பரான ஆப்ஷன் உங்கள் ஃபோட்டோஸ் வந்து ஸ்டண்டிங் ஆக்குறதுக்கு இப்போ இந்த ஷார்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் ஃபோட்டோவில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது கலர்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கலர் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டை பக்காவாக ட்ரை பண்ணலாம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் உங்கள் படத்தை வேறு லெவல் கொண்டு போயிடும் நெக்ஸ்ட்டு வரது பார்த்திங்கன்னா லீட் ரூம் லீட் ரூம் அப்படிங்கிறது ஒரு சப்ஜெக்ட் நடக்கிறாரு ஒரு சப்ஜெக்ட் ஓடுறாரு இல்லை ஒரு பறவை பறக்குது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கொடுக்குற சின்ன ஸ்பேஸ் பார்த்தா லீட் ரூம் இது வந்து விஷுவலாக இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து இந்த ஃப்ரேம்குள்ளே ட்ராவல் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து கன்வே பண்ணும் ஸோ அதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வரது பார்த்திங்கன்னா லைன்ஸ் அண்ட் கர்வ்ஸ் ஆமாங்க கோடுகள் அதே மாதிரி வளைவுகள் இதையும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த டீ கார்டன் வந்து அப்படியே எஸ் மாதிரி அப்படியே வளைஞ்சு போவோம் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சூப்பரான ஷார்ட்ஸ் கிடைக்கும் இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா நேராக வந்து போகிற லைன்ஸ் வந்து நேராக சப்ஜெக்ட் கிட்ட போய் முடியுது இதை வந்து நம்ம லீடிங் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் சப்ஜெக்ட் நம்ம இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமே சார் பேக்ரவுண்டோட பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுது சப்ஜெக்ட் எந்தளவுக்கு முக்கியமோ அந்தளவுக்கு பேக்ரவுண்ட் முக்கியம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்ட்ரேட்டில் பின்னாடி எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுமே கிடையாது சப்ஜெக்ட் வந்து அழகாக தெளிவாக வந்து செப்பரேட் ஆகி தெரியுது இதுக்கு காரணம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க பேக்ரவுண்ட் ஸோ இது மாதிரி நம்ம பேக்ரவுண்ட் ஷூட் பண்ணும்போதே ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நீங்கள் சப்ஜெக்ட் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் தரீங்களோ அதே இம்பார்ட்டன்ஸை உங்கள் பேக்ரவுண்டுக்கு நீங்கள் தரணும் நேச்சுரல் ஹேபிடாட் இது வந்து அடுத்தது நேச்சுரல் ஹேபிடாட்னா என்ன நம்ம ரோட் சைடில் பார்த்துருப்போம் குருவி வந்து அப்படியே நம்ம கரண்ட் கம்பியில் உட்காந்துருக்கும் அப்படியே அணில் வந்து செவத்து மேலே உட்காந்துருக்கும் இது இல்லாமல் ஒரு அணில் வந்து மரத்தில் இருக்கிறதையோ இல்லை குருவி வந்து ஒரு மரத்தில் இருக்கிறதையோ இல்லை ஒரு பூ மேலே வந்து தே ஒரு வண்டு உட்காந்துருக்குது இதை வந்து நீங்கள் எடுக்கும்போது அதோட நேச்சுரல் ஹேபிடாட் பற்றி நீங்கள் வந்து ஒரு ஐடியா தரீங்க இப்போ இந்த ஷார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வரையாடு வந்து ஒரு மலையில் வந்து உட்காந்துருக்கு அதே மாதிரி இந்த நரி பார்த்தீங்கன்னா அது கரெக்டாக வந்து அதோட ஸ்கின்னுக்கு அப்படியே மேர்ஜ் ஆகிற மாதிரி அதோட கலருக்கு மேர்ஜ் ஆகிற மாதிரி ஒரு புல்வெளியில் நிற்கிது ஸோ இதை தான் நம்ம நேச்சுரல் ஹேபிடாட்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டோம் இன்னும் ஒரு சூப்பரான விஷயம் இருக்குது அதாவது ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் உங்கள் ஷார்ட்ஸில் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா செம்மையாக வேறு லெவலுக்கு போயிடுங்க இந்த பெரிய கோயில் ஷார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிஃப்ளெக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த ஷார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிஃப்ளெக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த